Vader in die hemel, grote God. U is wie u sê u is. U is die groot ek is. U is die God wat u self aan Mooses so geopenbaar het. Dat iedereen sal wees wat was, dat iedereen sal wees wat vanavond hier met en by in hierdie eredienst met ons is, dat iedereen sal wees tot in alle eeuwigheid. Jy ken nie begin nie, jy ken nie einde nie. Jy is die alfa, jy is die omega. Jy is die begin en die einde. Vader, dankie dat ons gewillig die knieg voor jy mag buig. Jy deur ons, Heer Jezus Christus, regeer jy ons, ons gemeentes, dier die woord en dier die gees. Ons is lichaam, die sien is hoof. Ons is bruid en die sien is bruidegom. En ons dank jy vir daar die innige band wat daar is tussen hom en ons. En dat daar die band nog meer innig word wanneer hy aan die kruis uitroep, dit is volbring. En weet ons, hy is die hoopriester wat dier die jimmele gegaan het. En wat ook vir ons op hierdie oomlik bezig is om plek voor te brei. Vader, en wanneer die tyd daarvoor ruip is, dan stier jy om in al sy glorie en in al sy macht. Ons dank jy dat ons op daardie dag as skape gereken kan word aan sy rechterhand. Vader, maar ons weet ook dat die bekeringsoproep na die wereld so dringend moet word, no mate die voetstappe harder word, dat ons sal bly verkondig, dat ons sal bly bemoedig, en dat ons sal bly vermaak, dat ons ons amp, profetiese amp, priesterlijke amp, koninklijke amp, hier op aarde volkome mag uitleef. Dankie vader ook vir die band wat daar is tussen ons gemeentes. Omdat ons jy as vader het en ons dit nie verdien het nie, maar ons dier jy heilige gees en die soenverdienste van ons Heere Jezus Christus weer die regge gees om jy Abba vader te mag noem, is ons ook broers en sisters van mekaar. Geer het ons, hoe langer hoe meer, die vrug van die gees sal oefen en daarin sal leef. Geer dat ons binnen in ons omgeving as gereformeerdes bekend sal staan wat leef na die vrug van die gees en nie na die vlees en die begeerlikhede van die wereld nie. Geer dat liefde, vreegde, vrede, geduld, goedheid, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid en selfbeheersing ons leven sal regeer. Dankie vir die woord. Die woord snui dier die hardste, hardste, harte van klip. Die woord kom dier die heilige gees en ruk harte van klip uit. Vervang dit met harte van vlees. En dit is ons gebed ook vanavond. Vader waarin ons die woord hoor, besonder met so'n prachtige gebeurtenis, dat die Seen, Jezus Christus, door die wel volbring is, in die hemele opgegaan het, om sy plek in te neem aan die rechte. Mag ons dit vanavond weer uit die woord hoor, mag die woord dit vanavond weer in ons harte bevestig, so dat ons sal weet, dat ons nie kan lewe, as dit nie was, vir die feit dat die sien, opgevaar het, dat sy menselike natuur, en nou by u in die hemel is. Baie dankie vir daar die besef, in Jezus' naam, dier die krachtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons lees, Psalm 110, en my gebed is, dat wanneer jy die Psalm hoor, dat jy sal besef, hoe die Psalm soos een legkaart stik, in die hemelvaart gebeure in skapel. Psalm 110, een Psalm van David, die Heere het tot my Heere gespreek. 
sit aan mijn rechterhand, totdat ik die vijanden maak een voetbank voor die voete. Die machtige scepter zal die Heere uitstrek uit Sion en sê, Heers, te midden van die vijanden. Die volk zal baie gewillig wees op die dag van die kruismag, een heilige feest geworden. uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van jongmanskap. Die Heere het gesweer, en dit sal om nie berou, u is priester, verewig volgens die orde van Melchisedek. Die Heere aan die rechterhand verbruisel konings op die dag van sy toorn. Hy sal een strafgerig hou onder die nazies. Hy maak dit vol dooie lichaam, maar hy verbruis hulle hoof oor een groot land. Hy die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof oplief. Psalm 110, daar het ons die, die kernbegrippe, het, het ek onderstreef. Die Heere, wat vir, sê David van my Heere, kom sê, sit aan my rechterhand, en dan krijg je die tweede Heere, en sal sien die eerste Heere is hoofletter H, E, R, E, en sê iets daarvan in die tweede kind, die tweede Heere word anders geskryf. Hoofletter H, kleinletter, E, R, E. So daar is een gesprek tussen Heere en Heere, en die Heere sê dan vir ons, kom sit aan my rechterhand, die opdracht vir die Heere met hoofletter H, kleinletter E, R, E, is Heers, en dan Theodos heeft my naar die volgende skyfie toe kan gaan, uh, sal jy ook sien dat God, of eerder dan nou Heere hoofletter H, H, E, R, E, C, V, R, I, is priester vir eeuwig. Geliefde kind van God, denk jy self veromlik in, hoe zou dit gewees het, as jimmelvaart nooit plaas gevind? As daar een kruisiging was, daar was een opstanding, en daarna het Jezus maar vir altyd hier onder ons kon bly. Jy kon hom gaan opsoek, in Jerusalem. Jy sal op iwers in Jerusalem of in Judea kry. Baie van ons vliegkaartjies sal sekerlik 1-2 keer een jaar Jerusalem toe geboek wees, want dit sal makkelijk gewees het. Jezus, help my. Help my met een paar financiële besluite. Help my met my verhoudings. Help my, ek is gedalk gediagnoseer met een siekte wat nie kan genees nie. Genees my somme net iets wat jy al met baie ander gedoen het. Maar so snel as wat het klink, broer en sister, weet jy, dat het vir jou veel beter is, dat Jezus Christus vanavond nie meer hier is. Dat hy nou sy menselike natuur in die hemel is. Want vir jou om gered te word, is daar een vereiste. Daar moet een priesterkoning in die hemel wees, vir ons om gered te word. As daar die priesterkoning sy plek aan die rechterhand van God die Vader leeg was, was elkeen van ons redding vanavond in gedrang. In Psalm 110 speel dit baie mooi uit. Hierdie levensbelangrike feit word al aan David geopenbaar een duisend jaar voordat Jezus geboor het. Denk vir oomlik daar aan, hoe almachtig is God, dat hy in die bestek van die duisend jaar beloftes kan maak en dit baie makkelijk kan volbring. Ons vierdes vanavond kan een mens amper sê, jimmelvaart saam met oud-testamentiese geloofig is. So met jimmelvaart skuif daar een wolk, soos een groot gordijn, achter Jezus in, as hy in die jimmel opgeneem word. Sy disciples sien hom nie in die jimmel ingaan nie. Handeling 1 vers 9. Nou staar die disciples na die jimmel. Ons het het gelees. So asof hulle dink, dit is een enorme verlies. Ons het nie meer vir Jezus nie. Na sy menselike natuur het hulle om nie meer by hulle nie. Maar dit is waarom hy sy heilige geest hier. Dan verskyn daar twee manne in witlere en, en sê vir hulle, Galileese manne, waarom staan en kyk julle na die jimmel? Dit is eigenlijk een vraag wat ons elkeen van mekaar van hond moet vraag op jimmel vaar. Waarom stagneer jy op jy mevrouw. Waarom wil jy net gaan staan en kyk? Dat is werk. So asof hulle vir, vir die disciples en vir jou vanavond wil sê, dit gaan nie help. Jy staan en staar en kyk vir die wolke nie. Die wolke het voor Jezus ingeskyf. Moet om nie in die wolke gaan soek nie. Soek om eerder 
in sy woord. En dit is die richting wijzer wat Psalm 110 gee. Hemelvaart is dus nie een eenmalige gebeurtenis wat nou afgesluit is en wat nou maar ons gedenk iets wat voorbij is en nie meer kracht het in jou leven nie. Tot vanavond toe het hemelvaart die enorme inpak in jou leven. Want waar wie is Jezus nou al vir bykans oor die 2000 jaar bezig? Voor hy nie maar hier geblei het nie. En dan gee die oud testament, nogal die oud testament, vanavond vir jou een helder, helder prentje oor Jezus Christus as priesterkoning in die hemel. En van die skrifverklaarder sê, as jy oor Psalm 110 dink, dan moet jy dink aan een verkijker of een teleskoop. Nou wat doen die twee artikels? Dit bring dit wat ver is, bring het na by hand. So met ander woorde, Jezus' disciples sien om nie eers in die hemel ingaan. David, duisend jaar terug, sien om in die hemel ingaan. In die Psalm 110 zoom die die verkijker of die teleskoop tot binnen in die troonsale van die hemel in, om vir jou vanavond te sê hoe onsaglik belangrik hemelvaart is. Jy kan nie sonder het leef nie. Dit is nie die swart skaap van christelike feestdaal, o, ek gaan gauw werk toe en dan gaan ek gauw sien of ek sal tyd hee vanavond om die woord van God te hoor. Dit is levensbelangrik. Psalm 110 wees dit vir ons. Een opskrif van Psalm 110 uit die ou Nederlandse vertaling sê, eindelijk dit baie mooi. Psalm 110 is die opsomming van die ganse evangelie. Want sonder jimmelvaart is daar nie een evangelie. Sonder jimmelvaart is daar geen blije boodskap nie. En dan sê een ander skrif verklaarder weer oor Psalm 110, eindelijk trek Psalm 110 elke leerstuk van die christelik geloof by mekaar. As jy die Psalm lees, dan sien jy dit want dit maak jy die psalm so uniek. Daar wat sê, iemand, aan die rechterhand van die Heer. Vers 1, lees saam met my. Die Heer het tot my Heer gespreek. Sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande maak, een voetbank vir die voete. Hier staan in die Hebrewse taal, die eerste Heere, hoe al vier hoofletters, die Godsnaam ek is. Die godsnaam wat God gebruik om om aan Mooses al te openbaar. Sy verbondsnaam. Sy naam wat dan ook gepraat van kan word as Jehova. En dat die tweede jere, hoofletter H, klein letter E, R, E, word in die breus genoem Adonai. So met ander woorde, Jehova, ek is, sê vir Adonai, kom sit aan my rechterhand. En dan sê Jezus Christus self in die Nieuwe Testament. Hy is die Adonai van Psalm 110. Maar om een of ander rede is hierdie Psalm vir die Satan een verskrikkelijke bedreiging. Want hierdie Psalm word dier die fariseers gebruik om Jezus te probeer vastvraag. Hulle gaan na Jezus toe in Matthies 22 van Selefom. As hierdie Psalm werkelijk waar op die jimmelvaart van toepassing is en profiteer, sê bykie vir ons, hoe kan David die Heere noem? as jy sy sien is, as jy uit sy nageslag kom, dan hal Christus self hierdie psalm aan, om te wees hoe hy baie meer is as David, om te wees hoe hy jyre is. Selfde oor Maria, Maria was sy aardse moeder, maar ter selfde tyd erken Maria, Lukas 1,47, hierdie man is my verlosser. Christus getuig self, Ek is die Adonai, die tweede Heer van Psalm 110, die een vir wie die Vader, Jehova, sê, kom sit aan my rechterhand. En toch is daar vandag baie moderne fariseers, wat met die riepe Psalm nog steeds lichtelik omgaan. Baie boeken wat geskryf word dier liberales en skrifkritici, wat hulle hele lewe eindelijk nou maar nutteloos daaron wei om te probeer weis hoe Psalm 110 nie van Christus getuig nie, maar eers van een ander aardse priester en koning. En dan later van toepassing gemaakt word op die Heere Jezus Christus. Dit moet dalk Eliezer wees, dit kan dalk Hiskia wees, dit kan ook Salomo wees, selfs David, Seribabel, dit moet toch net nie Jezus Christus wees. Wees my vanavond in Godse woord, een voorbeeld van een gewone mens, koning of priester, wat die opdracht gekry het van die vader om aan sy rechterhand te gaan sit. En vanavond is die laaste keer wat ek preek. 
want dan is daar niet meer bij je van geer. Wees my een aardse koning wat ter gelijke tyd ook die priester aanbetleed het. Koning Hosea het probeer, wat hem met hom gebeur. Hy is met belaadsheid geprees. Martin Luther noem hierdie psalm, dat hierdie psalm nie van Christus getuig nie. Hierdie psalm getuig alleenlik van Christus. En dan sê Johannes Kalfijn een mooi ding, hy sê daar behoort eigenlijk geen twyfel by ons te wees. So vir te redeneer oor die saak nie. Jy moet werkelijk waar het dwaas wees om te glo dat hierdie psalm eers van iemand anders getuig en later op Jezus Christus van toepassing gemaakt is. Dit is waarom hierdie psalm 27 keer in die Nieuwe Testament aangehaal word die meeste van enige ander psalms. Want dit is jimmelvaartstaal. Dit is die opsomming, soos die oude Nederlandse vertaling sê, van die ganse evangelie. Handelinge 2.36 Want David het nie in die jimmel opgevaar. Maar hy self sê, Die Heere het gespreek tot my Heere, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaakt het, die voetbank vir die voete, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God om Heere en Christus gemaakt het. Duisend jaar voor jimmelvaart, sien David om prentie mooi in die jimmel, aan die rechterhand van die vader, mooier as wat die disciples om kom sien. Dit is die kracht, van Godse woord. Dit is die kracht tis in ouwe nieuwe testament. Hy skep een jimmelvaartspesalm wat getuig van Christusse werk vir jou en oor jou op hierdie oomlik in die jimmel. Die jimmel, broers en sisters, nie aftree oor. Dit is nie een plek waar Jezus Christus met alle respect nou op een gemakkelijke uitskopstoel gaan sit het en gesê het nou wacht ek vir wederkomst nie. Dit is een koningstroon met een voetbank. In daardie tyd was die koningstroon was nie net een stoel nie, Aan die onderkant by die voete was daar so'n bankie waarop die koning dan sy voete gesit het. Hy sê, ek is die koning, ek kan sit en onder my troon is daar voetbank en onder my voetbank is my vijande. Moe nie dink op hierdie oomlik as het vir jou lyk asof die goddeloose regeer en die goddeloose floreer, dis buiten Jezus Christus al handen nie. Kan nie wees nie. Jy moet vanavond een koning en een priester gelijk tydig in die hemel hee. En dit, prijs God die Vader, is Jezus Christus vir jou. Vers 2 sê, die machtige scepter sal die Heere uitstrek oor Sion en sê, Heerste midde van die vijande. So Christus sy plek aan die rechterhand van die Vader is nie bloot maar net die Heere plek nie. Is een plek wat God kies om van te regeer. Die Vader doen niks buiten Christus om nie en sy enigste belang hier op aarde is die prachtige Sion. Hy het geen ander belang, Jezus Christus, as Sion. Sion, sy bruid, Sion, sy lichaam, die by mekaar kom plek van oud-testamentiese geloofig is in vandagse taal, die kerk, die gemeentes. Hoor hoe mooi belei ons dit, vraag in antwoord 50, Heidelbergs katechismus, Christus het na die hemel opgevaar, so dat hy homself daar as hoof van die christelike kerk kan betoon, dier wie die vader alles regeer. Dit is vonder, om deel te kan wees, van hier die lichaam. Sy rechterhand regeer so machtig, dat hy ons uiteindelik van ons vijande sal verlos. Soos hy vir Israel verlos het, en by die rooi sê, so is 15, die rechterhand sal die vijande verplette, sê Mooses, As Israel in ballingskap gaat, dan troos God sy rechterhand. Jesaja 41, ek versterk jou, ek help jou midde in jou omstandighede, ek ondersteen jou met my redende rechterhand, en uiteindelik bewerk God sy rechterhand, dier Jezus Christus ook vir ons, ewige verlossing. Psalm 138, I rechterhand verlos my. En die feit dat Christus daar sit, beteken dat sy vernedering afgehand is. Die sitaksie van Jezus Christus langs die Vader sê vir ons, iets moet afgehand wees. Die wereld het sy koningskap verwerp. Hy is koning in die hemel, maar kyk hoe dit op aarde gegaan. In plaas van die erekroon, kry hy een doorinkroon. In plaas van dienstknechte, kry hy een sarkastiese borkie boos sy kop wat sê koning van jode. Hy het ons straf volkome op omkom neem. 
en dan het hy aan die kruishout uitgeroep net te les staai, dit is volbring omdat hy geweet het, ek gaan nou sit langs my vader in die jimmel. Die reddingswerk, die verlossingswerk, is volkome afgehandel. Daar kan niks meer bijgevoeg word. Kan hy met jimmelvaart vanavond ook vir jou sê, alles is gedoen. Heer genade, jy hoef nie daaraan by te voeg. My werk as koning in jimmel en op aarde is as gevolg van jou redding volkome. En ook sê, so, so sê vers 4, jy is koning aan die ene kant, vers 2 sê dit, maar vers 4 praat, ek is hoofletter H, E, R, E, Weer met Adonai. Hoofletter H, kleinletter E, R, E, Sweer hy, as God sweer, dan is dit een ernstige sal. Hy sweer dat, dat hierdie Adonai, Jezus Christus, dat hy priester sal wees, vir ewig, volgens die orde van Melchisede. Hoor, koning aan die ene kant, gelijktijdig priester aan die ander kant. Vader weet, sonder een, een priester in die hemel, het hemelvaart nie kracht nie. Maar nie uit die orde van Aaron, waar, waar die eerste hoopriester was, waar priesters mekaar maar opgevolg het dier die geslacht en die nie. Die oorpriesters orde van Melchisedek, wat ewig is. Hebreer 7 vers 1, want hierdie Melchisedek, wat koning van Salem was, was ook priester van God. En nou getuig Hebreer 6 vers 20, want waar Jezus als voorloper voor ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek, een hoopriester gewoord het, vir wanneer? Vir ewig. Bedoelende, sy priesterslijn hou nooit op nie. Sy priesterswerk hou nooit op nie. Dis nie gebind aan tyd nie. Hy is tot vanavond toe vir jou bezig om in te tree by ons Heere God. Hebreer 7 vers 26, 27 beskryf sy Melchisedek priesterskap vir ons prachtig. Want so een hoopriester was gepas. Hoe moet die hoopriester lyk? wat nou in die hemelen is, wat aan Godse standaard voldoen, so dat jy gereed kan word. Een wat heilig is, een wat onskuldig is, onbesmet, afgeskye van die sondaars, een wat hoer as die hemelen geword het. Wat nie elke dag nodig het, soos die ander hoopriesters, om eerst vir sy eie sondes of te offers te bring, en dan vir die volk nie. Want, dit het hy eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. En daar aan die rechterhand van die vader sit die koning, sit die priester, Jezus Christus, na sy hoopriesterlijke amp gedierig bezig om die vader te herinner aan sy volkome en genoegzame offer vir jou son. En daarom sê ons beleidings, Heidelbergs Katechismus, vraag en antwoord 49, dat hy in die hemel ons voorspraak by die vader is. Daarom sê Romeine 8,34, wie is dit wat ons kan veroordeel? Niemand nie. Christus is die een wat gesterf het, ja nog meer wat opgewek is, ja nog meer wat aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jy weet, broers en sisters, jimmelvaart bringe connectie tussen jou en Jezus, wat nie gebreek kan word. Want die breers 4 sê, hier die hoopriester het dier die jimmelig gegaan en hy het met jou medeleie. Wat kan een mens, een mens kan nie voel wat jy voel, Een mens kan nie deurgaan wat jy deurgaan nie. Ons kan maar vir mekaar sê, ek dink aan jou, ek bid vir jou. Maar as die breers vier sê, jy het een hoopriester in die hemele wat met jou medeleie het, dan weet hy precies wat jy deurgaan. Ken jy omstandighede so goed as wat jy dit ken, ja, selfs nog beter. So in Psalm 110, hoor David, duisende jare gelede, dat die vader aan sy Seen, Jezus Christus, een koninkryk beloof. En hierdie priesterkoning is dan op pad terug aarde toe, om sy koninkryk op te huis. Dit is maar net so. Jemelvaart en wederkomst kan nie geskui word van mekaar nie. En dit sien David in vers 7. Daar staan, daarom sal hy die hoof ophef. Met ander woorde, dit is die Hebrews hier die hoom. Nie net sien David jemelvaart nie, hy sien wederkomst. Hierdie Hebreus sê die hoom sê, dat hierdie priesterkoning 
wanneer hij die tijd af verreg is, weer van die rechtrand van die vader af zal terugkeer naar die aarde. Wat een wonderlijke troost. is. Jimmelval, Christus, Christus een rechtrandskapper, die vader en sy wederkomst is onlosmakelijk van elkaar. En daarom sê die woord dat hij net so zal terugkom als wat hij opgevaar het voor hulle oor. Markus 14. En als hij weerkom, geliefd is, dan maak hij sy, sy vijanden die voetbank van zijn voeten. Op die dag zal hij die goddeloze konings verbruisel, wie heeft het in vers 5? Hij zal straf gaan rug hou onder die nazi's. Hij zal die aarde vol dode lichaam laat le, ons lees daarvan in openbaring, hoe hy die roofvols van die hemel bij elkaar roep om feest te hou. Hy sal die hoof oor die groot land verbruisel, vers 6. So sy wederkomst is niet alles monskuin en roos. Ja, voor ons, vir wie hy priester koning is, maar voor wie hy rechter is, is dit een totaal ander story. Nou lees ons in Hebreus 2 vers 8, alle dingen het hij onder zijn voeten gesteld. Zoals ons dit lees in Psalm 110, want in die onderwerp, onderwerping van alle dingen aan hom, het hij niks uitgezonder wat aan hom nie onderwerp, onderworpen is nie. Maar luister hier, maar nou zien ons nog niet dat alle dingen aan hom onderworpen is nie. Ons leef nog in die tijdperk waarin ons weet dat Christus als jimmelpriester klaar in in die jimmel is, maar ons leef ook nog in die tijdperk waar, soos Hebreus 2 sê, alles nog niet aan hom onderwerp is nie. En daarom zien ons nou met Rijk als in verlangen uit, dat zij koninkrijk toch net zal kom. Sy wederkomst, wat Psalm 110 ook profiteer, waarin hy alles onder hom sal onderwerp. Eerstens, in liefde oor gelovig is, maar tweerens ook, sê Psalm 2 en Psalm 110 oor toeren oor ongeloof. So broers en sisters, moet niet moedeloos word. Wanneer jij wanneer jy ongelovig is, goddeloos is, afgods aanbidders, en hierdie tyd waarin ons leef, tussen jimmelvaart en wederkomst sien floreer nie. Dit sê die woord, alles is nog niet aan hom onderworpen nie. Maar, hy kom, en ons roep om, saam die gees en die skepen. Met Psalm 110 leef ons dus onder een geopende jong. Het vanavond een verkijker of een telescoop in jou hand gekry, waarmee jy tot binnen in hierdie geopende hemel kon inkry. Soos een Stefanus in handelinge 7, uit die stad gesleep is en net voor hy gestenig is, dan sê hy die prachtige woorde, maar hy was vol van die heilige gees, en hy het sy oor na die hemel gehou, hy het die heerlijkheid van God gesien, en hy het Jezus aan die rechterhand van die vader gesien. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend, en ik zie die zien van die mens aan die rechterhand van God die volk. En zo so kan elkeen van ons dus met groot vrijmoedigheid naar ons koning en priester toe gaan. Niet net met jimmelvaart, nie, elke dag van je leven. Want alles als gevolg van die feit dat die Heere hoofletter H, I, R, I, Jehovah, ek is, vir die Heere hoofletter al kleinletter E, R, E, Adonai, Jezus Christus gesê het, kom sit aan my rechterhand. En so word Psalm 110, die opsom van die ganse evangelie. So word Psalm 110, uiteindelik een psalm, wat profiteer van wat alles neerkom. Amen. Kom eens bij ons aan. Jemel Vader, ons staan verstom oor die kracht. Ons staan verstom oor die profetiese karakter van die woord. Dat, het David, hom dier die Heilige Gees, Jere kon. En dat jy vir hom, ons Heere Jezus Christus gesê het, kom sit aan my rechterhand, want jy is koning. Maar jij is gelijkertijd ook priester. Volgens die orde van Melchizedek vir eeuwig. Jimmelvader, in dit duizend jaar, 
voor het enige van hierdie gebeuren als nie. Ons sien werkelijk waar hier in dat het duizend jaar voor Jesus een dag is. In een dag, soos het duizend jaar. Ons sien hierin dat dit wat u beloof, u getrou nakom. So vader help ons wanneer ons twyfel en wanneer ons soos die disciples na die hemel staak, maar net daar staan, help ons, gee ons kracht, om in hierdie genade tyd tussen hemelvaart en wederkomst te lewe met de passie en liefde vir u en vir die woord dat Psalm 110 ons telescoop, ons verkijker word, waarna ons van vanavond af vir die rest van ons leven na hemelvaart en wederkomst kyk. Ons kan nie nie genoeg dank vir die woord. Ons kan nie nie genoeg dank vir die heilige geest wat drie gemeentes vanavond hier by mekaar brengt. Ons dankie vir hierdie oomlik in in Rustenburgse gereformeerde kerk geskiedenis. Ons dankie vir hierdie oomlik, waar ons bande kan smee met mekaar, en mekaar werkelijk waar broers en sisters in die geloof kan. Ons prijs die groot en heilige naam. Halleluja! Dier die krachtvolle werk van die heilige gees. Amen. lees dat net voor Jezus opgevaar het, dat hy as hoopriester sy disciples geseen het. En dat dit, wanneer in die oud testament ook uh, priester geseen het, dat dit die lichaams gebaar was. Daarom vanuit sy hemelvaar ontvang sy seen gaan leef vanuit die vrede. Die Heere sal jou seen en hy sal jou Boom. Hier sal sy aangezig oor jou laat skuif en hy sal jou genade gees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verheef en hy sal aan jou shalom vrede gee. Amen.